Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome or welcome back to the channel, everyone. Hope you are doing absolutely fine. So, I ever expect J any modification here. So, interceptor handle install is on my cheat lo. In the kind of touring start up both only, and I am completely changing my bike into a touring spec. Uh, exhaust at the change it is stock exhaust me unta the bandi kakapothe indante handle change chestuna actually gt handle edam anukona kakapothe nenu oka 2 3 months road trip lo undam anukuntunna anamata so ant extended period of time ke nenu daily anni thousands of and hundreds of kilometers nadipisna ankonni na back motham fuck ayipothadi alwat undi kaani enduku chance iskodam ani cheppesi and anta chesina appudu fatigue ekku ayipothadi body ki atla ani cheppesi nenu change edam anukuntunna handle ni so interceptor handle ayithe ipudu enka ga nenu kanipisthunnatundi and thanks to shivaram bro my friend and our subscriber నాకు ఇచ్చింది అనమాట ఆయన అది యాక్చువల్లీ ఇంటర్సెప్టర్ ఉండే సో ఆయన కాంటినెంటల్ లా కన్వర్ట్ చేసుకున్నాడు సో ఇప్పుడు మీరు తీసేసుకోండి నాది మీరు వాడుకోండి అని చెప్పి ఇచ్చినారు అనమాట సో ఇప్పుడు వెళ్ళి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్లో ఏబీఎస్ వైర్ కూడా అంత ఫక్ అయిపోయింది కదా అది కూడా చేపిస్తా ఫ్రంట్ వీర్ బేరింగ్ మార్పిస్తా వాల్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేపిస్తా అండ్ దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ కూడా హ్యాండిల్ సారీ హ్యాండిల్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేపిస్తా సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెట్ బండి మీద ఎక్కి చూపిస్తే ఇప్పుడు బండి ఎట్లా ఉందో అండ్ అయిపోయినా గేట్లు ఉందో కూడా చూడండి సో యా లెట్స్ గో అండ్ బాయ్స్ హ్యాపీ ఓనమ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ మలయాళి అండ్ మీ అందరికి తెలుసు కేరళ వాళ్ళు అందరూ ఓనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సో ఎవరైనా కేరళ వాళ్ళు లేకపోతే మలయాళీస్ ఉంటే ఐ మీన్ ఒకటే అనుకోండి హ్యాపీ ఓనమ్ బాయ్ బాయ్ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మోడ్ ఆఫ్ బ్లాగ్ బండి అయితే చాలా గలీజ్ ఉంది ఎంత కాటినా కానీ వాన పడితేనే ఉంది కాబట్టి మొత్తం బండి బురద బురద ఉందన్నమాట సో నేను కూడా ఇంకా క్లీన్ చేయలేదు సర్వీస్కి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళే వాష్ చేస్తారు కదా సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు ఇది ఏంది డ్రామాలు చేస్తున్నాడు బండి చాలా మెకానికల్లీ సౌండ్ మెకానికల్గా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు నా బండికి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా విత్ ఇన్ అ వీక్ నేను అన్నీ షార్ట్అవుట్ చేసేస్తా కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఏబిఎస్ ది వైర్ లేకుండా ఎన్ని రోజులు సో ఇప్పుడు వచ్చేసింది స్టాక్లో అండ్ వెళ్తున్నా అండ్ గచ్చిబౌలి సర్వీస్ సెంటర్కి నేను ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అంటే మీ అందరు చెప్పిన కదా సాయన్న అని ఒక మేనేజర్ ఉంటుండే ఫ్లోర్ మేనేజర్ ఆయన మానేసినారు అనమాట ఆయన ఉంటే ఏంటంటే బేసికల్ హిల్ కీప్ ఆల్ ద మెకానిక్స్ ఇన్ చెక్ అనమాట అంటే మన బండి వచ్చింది చేసి పెట్టండి చేసి పెట్టండి అని సో ఇప్పుడు అలా చెప్పేటో ఎవరు లేరనమాట సో ద సర్వీస్ ఇస్ అగైన్ షిట్ అండ్ నాకు అంత ప్లీజింగ్ కూడా అనిపించలేదు ఇప్పుడు వాళ్ళ సర్వీస్ సో అక్కడికి వెళ్ళడం లైట్ తీసుకున్నా నేను సో ఎప్పుడైతే నేను నేర్ అడ్మిట్ సర్వీస్కి వెళ్తున్నా ఎందుకంటే వాల్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఉంది అండ్ బాయ్స్ ఇంకొక విషయం నేను సీట్ కూడా ఇంటర్సెప్టర్ ది టూరింగ్ సీట్ వేపిస్తున్నా అనమాట ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ అ పిలియన్ దిస్ టైం మొత్తం ట్రిప్కి అండ్ ఏంటంటే మన జీటీ సీట్ వెనుక ఎట్లాంటి కర్బ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఒకటేసారి పుల్ ఇచ్చినాం అనుకోండి వెనుకున్న వాళ్ళు వెనుక పడిపోతారు సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది జీటీ సీట్తో అండ్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది వెనుక సీట్ జీటీ కూర్చుంటే సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇంటర్సెప్ట్ అయితే టూరింగ్ సీట్ వేపిస్తున్నా నేను అండ్ వెనుక లగేజ్ ర్యాక్ ఉంటుంది కదా అది కూడా వేపిస్తున్నా సో ఆ అప్డేట్ కూడా ఇద్దాం అనుకున్నా అండ్ మళ్ళీ సడన్గా సీట్ చూసి బ్రో ఏంది బ్రో సీట్ గురించి చెప్పలే అనకండి సీట్ అయితే ఇంట్లో ఉంది నేను ఈవినింగ్ చేంజ్ చేస్తా ఒకసారి బండి సర్వీస్ నుంచి వచ్చినాక మోస్ట్లీ బండి ఈరోజు రాదు రేపు అలా వస్తుంది అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా సో రేపు అయినా ఎల్లుండి అయినా బండి అయితే సర్వీస్కి ఇచ్చేసి వస్తాను నేను నాకు క్లస్టర్లో లైట్ చూస్తేనే చిరాకు వస్తుంది ఏ ప్రాబ్లం అయినా కానీయండి ఇంకా ఈరోజు మోస్ట్లీ అది సాల్వ్ అయిపోవాలి సో యా ఎయిట్ అవర్స్ లేట్ సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు అయితే నేను రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి వెళ్తున్నా అండ్ యాక్చువల్లీ బండి ఇచ్చేసిన బాయ్స్ నేను ఇందాకనే మార్నింగ్ వెళ్ళి ఇచ్చేసిన కానీ అది రికార్డ్ చేయలేదు సో ఎప్పుడైతే బండి రెడీ అయిందని కాల్ చేసినారు వెళ్తున్నా అనమాట అండ్ యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ చేంజ్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే హ్యాండిల్ చేంజ్ చేయడానికి వాళ్ళు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అడిగినారు సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ అ లెటల్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఓన్లీ ఫర్ ద చేంజ్ ఆఫ్ హ్యాండిల్ అండ్ మిగతా పనులకు అయితే ఇచ్చేసిన అనమాట బేరింగ్కి కానీ యూనో వేరే ఏబిఎస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా వాటికి అయితే బండి ఇచ్చేసిన సో ఎప్పుడైతే ఓన్లీ బండి కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నా దాని తర్వాత మళ్ళీ హ్యాండిల్ చేంజ్కి వేరే లోకల్ మెకానిక్తో చేయిస్తా నేను అలానే పక్కనే ఉంటా కాబట్టి యాక్చువల్లీ నేను చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే అక్కడ టూల్స్ ఏం లేవన్నమాట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అట్లా అని చెప్పి మెకానిక్తో చేస్తున్నా సో వాళ్ళ దగ్గర టూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా అట్లా అనమాట దానికి హ్యామర్ అవి ఇవి కావాల్సి వస్తుంది సో నా దగ్గర హ్యామర్ లేదు సో అది ఉంటే ఈజీగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తున్నా సో యా ఐ విల్ సీ ఆర్ ఇన్ ద సర్వీస్ సెంటర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ సర్వీస్ అయితే అయిపోయింది మన బండిది బండి ఇక్కడ ఉంది అండ్ ఏమైందంటే బేసికలీ వాల్వ్ క్లియరెన్స్ చేయలేదు వీ
యూనో బ్యాంక్ ఫర్ ద బాక్ అంటర్ చేసినారా అంటే పెట్టిన డబ్బులకి పైసా వసూలు బండి టూ హండ్రెడ్ సీసీ నాకు తెలిసి ఫిఫ్టీన్ బిహెచ్పి అట్లా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందేమో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ కానీ మీ దగ్గర వన్ ల్యాక్ థర్టీ అంతే ఉన్నాయి డబ్బులు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఉన్నాయంటే బండి తీసేసుకోండి ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నేను కరెక్ట్గా ప్రైస్ కోట్ చేయలేను ఎందుకంటే నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐ మీన్ మా కజిన్ అన్న తీసుకున్నప్పుడు వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ ఎంత తీసుకున్నారు బ్యాంక్ ఫర్ ద బాక్ అసలు క్రేజీ బైక్ టూరింగ్ చేసుకోవచ్చు అడ్వెంచర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పార్ట్స్ కూడా చాలా చీప్ నాకు తెలిసి థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్లో దీని సర్వీస్ కూడా అయిపోతుంది సో ఇదైతే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ జరిగింది కాకపోతే దీని ఇంజిన్ కొంచెం వీక్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎందుకంటే ఫుల్ జటర్ అవుతుంది ఇంజిన్ అయితే అండ్ థర్డ్ గేర్లో ఆ టైమింగ్ చేసింది సౌండ్ వస్తుంది కదా గుర్రు అని కూడా అది కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కానీ యూనో ఒక హండ్రెడ్లో టూరింగ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను నేను అంటే చేసుకోవచ్చు కాకపోతే సీట్ కొంచెం ఆడు ఉంది సో సీట్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ వైజర్ కూడా కొంచెం పైకి చేయించుకుంటే లాంగ్ వైజర్ చేయించుకుంటే సెట్ అయిపోతుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఉంది బండిలో అండ్ నాకు తెలిసి బండి దానికి వీల్ బేరింగ్ పోయినట్టు ఉంది ఫుల్ ఊగుతుంది అటు ఇటు బట్ యా ఒకవేళ మీ దగ్గర వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ లోపల బడ్జెట్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ సీసీ బైక్ కావాలి అడ్వెంచర్ లేకపోతే టూరింగ్ కానీ దేనికన్నా అంటే తీసుకొని అండ్ ఇప్పుడు దీనిలో కొత్త వర్షన్ కూడా ఉంది ప్రో అని చెప్పేసి ఎక్స్పల్స్ ప్రో అనుకుంటా అండ్ మొత్తం ర్యాలీ కిట్ ఉంది సో యా దాట్ ఈస్ ఆల్సో నైస్ సో ఓవరాల్గా అయితే చాలా గుడ్ బైక్ నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ బండి నేను కూడా తీసుకుందాం అనుకున్న అప్పుడులో జీటీ తీసుకోక ముందు ఇది కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉన్నాయి అనమాట మనకి సో యా అండ్ టైం దొరికితే నేనైతే వాల్యూ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయించేస్తా అండ్ లేకపోతే ఇంకా నేను వెళ్ళే స్టేట్ ఏది ఉందో అక్కడ రెస్పాన్స్ బాగుంది అండ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ సర్వీస్ సెంటర్స్ది చూద్దాం ఒకవేళ వాళ్ళు అక్కడ చేస్తా అంటే అక్కడ చేయించేసుకుంటాం అండ్ నా బండి ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయాలి థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అయితే ఉంది కాకపోతే కాంప్రిహెన్సివ్ లేదు అది కూడా చేయించుకోవాలి లేకపోతే యాక్సిడెంట్ ఏమైనా అయితే ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ యాక్సిడెంట్ ఏమైనా అయితే పెడి పడిపోతుంది మళ్ళీ నాకు సోయా బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చూసిన కదా ఆ వీడియో అక్కడ నుంచి ఎండ్ అనమాట సో బేసికల్లీ ఏమైందంటే నేను మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినా వేరే మెకానిక్ దగ్గరికి సో అక్కడికైనా తీయనికి సరిగ్గా రాలేదు సో నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను అనమాట సో బ్లాక్ చేయలేకపోయినా బట్ యా హియర్ ఇట్ ఇస్ జీటీ కన్వర్టెడ్ టు ఇంటర్సెప్టర్ మీరు చూడవచ్చు కంప్లీట్లీ ఇంటర్సెప్టర్ హ్యాండిల్ బార్ ఉంది దీంట్లో అండ్ ఇంటర్సెప్ట్ అది టూరింగ్ సీట్ అనమాట అది నార్మల్ సీట్ కాదు రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ నుంచి టూరింగ్ సీట్ కూడా వస్తుంది చూడండి ఇది ఇంటర్సెప్టర్ స్పెక్ అనమాట బేసికలీ సో కంప్లీట్ ఇంటర్సెప్టర్ స్పెక్లో ఉంది ఇప్పుడు మన బండి చూడవచ్చు మీరు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటారు నా బండిని ఇట్లా అండ్ బైక్ ఈజ్ డూయింగ్ అమేజింగ్ చెప్తున్నా కదా సో ఇది బేసికలీ ఎట్లా చేంజ్ చేస్తారో మీ అందరికి చెప్తా జస్ట్ మినిట్ సో యా సో బేసికలీ మన జీటీకి ఇంటర్సెప్టర్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దీన్ని ట్రిపుల్ ట్రీ అంటారు అనమాట సో ఇది డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఇది నేను ఇంటర్సెప్టర్ చేసిన ఇంటర్సెప్టర్ తీసి దాని మీద క్లాంప్స్ అటాచ్ చేసి దాని మీద ఒక హ్యాండిల్ బార్ పెట్టినా కాకపోతే ఏంటంటే మన బార్ అండ్ మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా అది ఫిట్ చేయలేము మనం ఇంటర్సెప్టర్కి ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త ఇంటర్సెప్టర్లో ఫిట్ చేయొచ్చు బట్ బిఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఉన్న ఇంటర్సెప్టర్కి అయితే ఫిట్ చేయలేము సో నాకు తెలిసి హ్యాండిల్ బార్ ట్వంటీ ట్వంటీ కన్నా ముందున్న ఇంటర్సెప్టర్ అనుకుంటా సో అట్లా అని చెప్పి దీనికి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది బార్ అండ్ మిర్రర్స్కి మన సాబు స్పెక్లో అక్కడ నుంచి తీసి ఇది ఫిట్ చేసిన అనమాట సో యా This is how the bike looks. అండ్ మొత్తం కన్వర్జన్ వచ్చి మీకు ఫైవ్ థౌసండ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ రూపీస్ అవుతుంది నాకైతే కంప్లీట్లీ ఫ్రీ అయింది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ శివరామ్ బ్రో నాకు ఇచ్చిండు కాబట్టి సో మీకు నార్మల్గా ఇంటర్సెప్టర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి జీటీని అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ థౌసండ్ ఖర్చు ఉంటుంది అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డిఫరెంట్ హ్యాండిల్ బార్ మీరు అది కూడా తీసుకోవచ్చు ఎంకే డిజైన్స్ కూడా హ్యాండిల్ బార్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది మీరు చూడవచ్చు ఈ ఏదైతే హ్యాండిల్ బార్ ఉందో అంత సెట్ అవ్వలేదు నా బండికి అంటే నా బండి మొత్తం కంప్లీట్ యూనో మినిమల్ డిజైన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది కొంచెం వచ్చా కొంచెం ఇది కొంచెం హెవీ అనిపిస్తుంది అనమాట ఓవరాల్ డిజైన్కి సో సెట్ కాలేదు సో నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే హ్యాండిల్ బార్ చేంజ్ చేసేద్దాం అనుకుంటున్నా ఒక డ్రాగ్ హ్యాండిల్ బార్ వేపిద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ లెవెల్లో సో దట్ యూనో అంత సెట్ అవుతుంది లుక్ కూడా సో అది కూడా ఇవెన్చువల్గా చేస్తాను నేను ఇప్పుడైతే కాదు ఫస్ట్ ఇదే ట్రిప్ అయిపోయినాయండి అండ్ అండ్ ట్రిప్ గురించి కూడా చెప్తా అప్కమింగ్ వీడియోస్లో జల్దీ జల్దీ స్టార్ట్ అయిపోవాలి ట్రిప్కి కాకపోతే మేము డిలే ఉంది కొంచెం అటు ఇటు నడుస్తుంది అనమాట కొన్ని విషయాలు బట్ యా ఐల్ గివ్ యూ గైజ్ అన్ అప్డేట్
అండ్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ ఇంచెస్ హైట్ పైకి ఉంటుంది అనమాట నార్మల్ మన జీటీ కన్నా జీటీ కన్నా ఫోర్ ఉంటుంది కానీ నార్మల్ మన ప్లేట్ నుంచి ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పైకి ఉంటుంది సో బేసికలీ ఇది ఏంటంటే మనకి కంఫర్టబుల్ పొజిషన్ అనమాట మరీ లేట్ బ్యాక్ కాదు మరీ కిందికి కాదు సో ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ స్పోర్టివ్ పొజిషన్ సో అండ్ ట్రిప్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా డెఫినెట్గా గెస్ట్ చేయండి అక్కడ కాప్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట సో నేను ఆ స్టేట్కి వెళ్తున్నా అండ్ వెళ్ళడం కొంచెం డిలే అవ్వచ్చు బాయ్స్ ఎందుకంటే బండి నేను పర్ఫెక్ట్గా ప్రెప్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు అండ్ మీరు చూడవచ్చు ఏబిఎస్ లైట్ కూడా వెళ్ళిపోయింది అండ్ బండి అయితే క్రేజీ కండిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు మెకానికల్గా అయితే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు ఆబ్వియస్లీ కాస్మెటిక్స్ కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇదంతా మొత్తం బ్లాక్ పెయింట్ పడ్డది లివర్స్ మీద ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ నా ఈ ఉంది కదా బారెంట్స్ దీన్ని పెయింట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ పడ్డది అనమాట సో ఏం చేయాలంటే ఇవన్నీ తీసి పౌడర్ కోటింగ్ చేపియాలి ఒకసారి టైం ఉన్నప్పుడు అండ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అయితే స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ తీసుకెళ్ళట్లేదు ఎస్ఎస్ మోడో కార్ప్ ఎగ్జాస్ట్ తీసుకెళ్తున్నా అండ్ దీనిలో బ్యాఫల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేసిన అనమాట నాకు తెలిసి మీకు స్టాక్ ఉన్న సౌండ్ వస్తుంది అంత సౌండ్ ఏం రాదు కాకపోతే ఏంటంటే అగ్రెసివ్గా మనం త్రాట్లు ఇచ్చినాం అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది రాదర్ దాన్ దాట్ నార్మల్గా స్టాక్ సౌండ్ వస్తుంది అండ్ పొజిషన్ అయితే చాలా లేట్ బ్యాక్ ఉంది వెరీ రిలాక్స్ అండ్ ఐఎమ్ లవింగ్ దిస్ కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇంటర్సెప్టర్ ది టూరింగ్ సీట్ కూడా వేసుకున్నా కదా సో దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమైందంటే హైట్ కొంచెం పెరిగింది సో ఓవరాల్గా పొజిషన్ కూడా పెరిగినప్పుడు నాకు ఇంకా చాలా హైట్ అనిపిస్తుంది బండి విచ్ ఈస్ వెరీ న్యూ కాళ్ళు ఏం ప్రాబ్లం లేదు కాళ్ళు అందుతున్నాయి నాకు చాలా నీట్గా యూనో దానికన్నా ఒక వన్ ఇంచ్ పెద్దగా ఉండే ఐ మీన్ కాంటినెంటల్ కన్నా ఒక వన్ ఇంచ్ హైట్ ఎక్కువ ఉంది దీన్ని సీట్ అయితే చాలా కంఫర్టబుల్ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ముందుకు వెనక జారిపోతున్నాం అనమాట బ్రేక్ కొట్టగానే ముందుకు వచ్చేస్తున్నా లేకపోతే రోడ్ లేకుండా వెనక వచ్చేస్తున్నా వెనక వెళ్ళిపోతున్నా అండ్ పిల్లియన్కి కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది అదొకటే ప్రాబ్లం ఉంది ఈ సీట్లో సో ప్రాబబ్లీ సీట్ కవర్ చేంజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోతుందేమో సో సీట్ కవర్ చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండి దీన్ని రైడింగ్ అయితే చాలా సింపుల్ అయిపోయింది ఈ హ్యాండిల్తో మనీవరింగ్ కూడా చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఈజీ కట్జ్ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇప్పుడు సో ఓవరాల్గా అయితే ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద హ్యాండిల్ బార్ సెటప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే లుక్స్ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు లుక్స్ చూస్తే మాత్రం సాబు స్పెక్ బండి లాగా లేదు ఆబ్వియస్లీ కొంచెం టైం ఇవ్వండి కొంచెం ఏస్థెటిక్ మాడిఫికేషన్స్ కూడా చేస్తాను నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే కంప్లీట్ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచిస్తున్నా ఎందుకంటే నేను థౌజండ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ మనం ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఏస్థెటిక్స్ గురించి ఆలోచించడం అనుకోండి హెల్త్ ఫక్ అయిపోతుంది సో ఆ ఛాన్స్ నేను తీసుకోకుండా ఇప్పుడు నేను కంప్లీట్గా ప్రాక్టికాలిటీ మీద నుంచి ఆలోచించి తీసుకెళ్తున్నాయి బండిని అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ సర్వీస్ కూడా యూనో పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది ఈసారి నాకు అంత ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు కాకపోతే ఏంటంటే వాల్వ్ అడ్జస్ట్మెంట్ వాళ్ళు చేయలేదు చేయన్ అన్నారు ఎందుకంటే దీనిలో స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ లేదు కదా ఫుల్ సిస్టమ్ ఎగ్జాస్ట్ ఉంది అండ్ కంపెనీ హ్యాస్ ఆల్ రైట్స్ టు రెఫ్యూజ్ సర్వీస్ ఇఫ్ ద బైక్ హ్యాస్ ఎనీ మాడిఫికేషన్ సో మనం ఎంత గొడవ పెట్టుకున్నా ఎంత ఎంత అరిచినా కానీ వాళ్ళు సర్వీస్ చేయరు ఇట్ బికాస్ మనం బండి మనం స్టాక్ పెట్టుకోలేదు అండ్ అక్కడ అరిచి లొల్లి పెట్టుకునే ఇంట్రెస్ట్ కూడా నాకు లేకుండా ఇట్ ఇస్ అ వెరీ స్మాల్ థింగ్ మనమే చేసేసుకోవచ్చు కావాలంటే వాల్ క్లియరెన్స్ టూల్స్ ఉండాలంటే అండ్ అంత పెద్ద సీరియస్ ప్రాబ్లం ఏం కాదు అండ్ నా బాధ హ్యాండిల్ బార్ సెటప్కి దీనికి నాకు ఏం డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అంటే కొంచెం నేను త్రాటిల్ ఇవ్వగా నాకు ఎక్సెసివ్గా త్రాటిల్ ఇస్తున్నా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అండ్ ఎందుకంటే బండి మొత్తం నన్ను పుష్ బ్యాక్ చేసేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మనం కాంటినెంటల్లో కూర్చున్నప్పుడు కిందికి కూర్చుంటాం కదా సో ఇట్లా కూర్చున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి విండ్ అంత గట్టి తగ్గలేదు సో బేసిక్గా మనం ఈ పొజిషన్లో కూర్చుని ఏంటంటే అప్రైట్ పొజిషన్లో ఉంటాం కాబట్టి ఆ గాలి మొత్తం మనకు తగ్గుతుంది సో ఇంకా మనం ఇంకా పుల్ బ్యాక్ చేసేస్తుంది అనమాట అప్పుడు నాకు ఏం అనిపిస్తుంది అంటే బండి మరీ పవర్ఫుల్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది సో అదొక ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి అందుకే కొంచెం మెల్లగా నడిపిస్తున్నాను నేను సో ఇప్పటికీ ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వాళ్ళు కవర్ చేసిన సో అన్నీ ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేస్తున్నా హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ కానీ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనము హ్యాండిల్ బార్ రైజ్ చేసినప్పుడు క్లచ్ కేబుల్ ఉంది కదా అది చేంజ్ చేసుకోవాలి త్రాటల్ కేబుల్ ఏం ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు చాలామంది త్రాటల్ కేబుల్ కూడా చేంజ్ చేసుకోమన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే నాకు ఓన
ఎయిటీ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో కొంచెం వాబుల్ అవుతుంది హ్యాండిల్ అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం అనిపించట్లేదు సో బాయ్స్ మీ అందరు నా కాంటినెంటల్ టు ఇంటర్సెప్టర్ కన్వర్జన్ నచ్చిందా లేదా లేకపోతే ఏమో మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి ఆబ్వియస్లీ లుక్స్ అయితే ఫక్డప్ అయిపోయినాయి ఐ నో ఇట్ లుక్స్ వెరీ హారబుల్ ఆన్ ద బైక్ కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకా ప్రాక్టికాలిటీ నేను చెప్పిన కదా మీ అందరికీ సో మీరు డిసప్పాయింట్ అవ్వకండి ట్రిప్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు జీటీ క్లిపాన్స్ ఒకసారి నేను ట్రిప్ నుంచి రాగానే మళ్ళీ జీటీ హ్యాండిల్ బార్ పెట్టేస్తా సో అది ఎంత ప్రాబ్లం ఏం కాదు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ఓపిక పట్టండి కాకపోతే టూరింగ్ సిరీస్ విల్ స్టార్ట్ వెరీ సూన్ సో విత్ దాట్ బీయింగ్ సెడ్ ఐ గెస్ ఎల్సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ అంటల్ దెన్ డూ ద హార్డ్ వర్క్ ఎస్పెషలీ వెన్ యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఇట్ బై బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్